Добрый вечер. Это «Детали», а я Елена Попенко. Сегодня я объявляю день новогодних преображений. В преддверии праздника каждый из них на счету. Времени катастрофически не хватает на самые первоочередные вещи. Купить достойный подарок для любимого, поздравить всех близких, завершить все, что было запланировано в уходящем году. Но никогда ни одной женщине не должно не хватать времени на то, чтобы преобразиться и выглядеть к празднику ослепительной красавицей. О женской красоте, волшебных преображениях и многом другом мы будем говорить сегодня с очень галантным и приятным во всех отношениях мужчиной. Итак, встречайте наш звездный гость Валерий Сюткин. Сами понимаете. Замечательно, здравствуйте. Очень оригинальный выход. Ну, этот выход занял поощрительный приз на фестивале в сан в 69-м году. Предлагаю сейчас посмотреть небольшое досье, которое собрали Давай. наши агенты. Валерий Сюткин известен в народе как Вася и солист группы «Браво». Вообще на сцене более 20 лет. Не считает себя красавчиком, но дэнди. Девушки всегда в нем что-то находят. Галстуков с некоторых пор не носит, тем более оранжевых. Его козыри – щедрость и самоирония. Считает, что песня должна пахнуть временем. Но и за свой сегодняшний репертуар Сюткину не стыдно. Пишет в год по два хита. Кстати, не далее, как в июне, футболил в нашем городе в составе звездного десанта. Победу тогда одержала администрация Красноярского края. Счет 5-2. Еще московский стиляга уважает бильярд и сигары. Из последнего, то, что я видел, сильное влияние и потряс меня фильм Ларса фон Триера Догвиль. Это было в прошлом году. В этом году в начале я посмотрел матч-поинт Гуди Аллена, который мне тоже запомнился и понравился. Книга. Книга по юмору, очень хорошая книга писателя Валерия Зеленогорского, такой довлатовский язык. Любопытная деталь. Валерий коллекционирует байки, происходящие с ним на концертах. Может и нам какую расскажет? Не волнуйтесь, все у нас получится. Ну что, Валерий, поделитесь с нами какой-нибудь интересной концертной байчкой, последней, свеженькой? Да с удовольствием. Я хочу вам сказать, что хорошая шутка, она не стареет, она меняет автора. Поэтому не все байки, которые я рассказываю, происходят со мной или я их сочиняю. Просто у меня неплохая память, и если кто-то что-то в компании рассказывает достойное внимание, я всегда фиксирую это и, и потом стараюсь делюсь. потом рассказать при удобном случае. У вас и жена, и дочь с одинаковыми именами. Что же такое вот жить в виализме? Ну, хорошо, загадываешь желание постоянно, они постоянно сбываются. Очень удобно. Говоришь, виола, а приходит две. Говорит, ты осталась, ты свободна. А в какие моменты она вот вам нравится больше всего? Кто, дочь или жена? Жена. Ну, в интимные, конечно, больше всего. Если одним словом. А это поподробнее? А зачем подробнее? Уже все, подробнее некуда. А, это то количество а, моих откровений в этой области, которое было необходимо. Во времена Браво вас воспринимали как стилягу, пижона. Mm -hmm. а сейчас говорят, что вы превратились в настоящего лондонского дэнди. Наговаривают. Ну, тоже приятно. Ну, действительно предпочитаете стиль дэнди? А вы знаете, это очень простая разница между дэнди и стилягой. А в чем? Стиляга – это человек, который любой ценой пытается привлечь себе внимание. Вот истинная сущность стиляги, даже не то, что он там э -э поклонник рок-н-ролла и так далее. Это, скорее всего, просто вот, вот поделся и... Ловишь такое удовольствие от того, что где бы ты ни прошел, все на тебя смотрят. Интеллигент – это такая редкая порода людей, которые не видели никакого ночного дозора, кроме как от Рембранта. Стас Янковский. Я всегда отшучиваюсь, что я интеллигент в законе и за культуру пасть порвал. Знаете, вот эти сочетания, они сразу дают мои отношения. Не мне судить, кто я на самом деле, но наш музыкальный стиль на сайте у нас написано. Танцы для интеллигенции. Это и есть мой стиль. Мы играем танцы для интеллигенции. Говорят, что вы не любите светские тусовки, вечеринки. Ну, потому что я 90%, поскольку я играю танцы для интеллигенции, это и есть светская вечеринка. Вот ваш диванчик бы понравился. Мой любимый, один из моих любимых дизайнеров. Я могу сделать ему рекламу, потому что это... Понимаете, вот Дэнди. Дэнди это Англия, конечно, английская мода. Хотя я итальянцев очень люблю. Но там есть один товарищ который отличается кардинально от всех, потому что он улыбается. Вот это вот цвет этого дизайнера фирменный. 
он улыбается. И при этом настоящий Дэнди. Когда он приехал в Москву, и мы сыграли свою программу танцевальную, он задарил весь наш коллектив, просто задарил. Я сегодня не от него. Вот. Но это Пол Смит. Это англичанин, который просто переворачивает во мне все, потому что он все так, и все в полосочку одновременно, и очень... Вот таких людей я люблю, которые улыбаются, которые не э, производят впечатление, что они памятник самому себе. Новогодние превращения случаются не только в сказках, но и в жизни. Например, всемирно известный кутюрье по карабан совершенно неожиданно стал художником. Он совсем недавно начал выставлять свои картины. И впервые выставка работ знаменитого испанца пройдет в Красноярске. Ее организует модный журнал «Каталог». Напомню, что открытие пройдет 12 декабря в Доме художника. А вы знакомы с творчеством по карабану? С его живописи, естественно, нет. Я так понял, что это недавно произошло. Или бы это Ну, не так давно, а да? выставка не, у нас не, в Красноярске. Я, конечно, являюсь поклонником Модельяни или там э, Дега, Мане, как Клода, так и второго товарища с этой фамилией. Вот. Э, наверное, больше ориентируюсь туда все-таки. Я думаю, что это немножко шоу-бизнес. Как-то мне кажется. Потому что он мастер, насколько я знаю, э, дизайнер одежды и парфюм там все все как обычно все все что окружает э, вот эту ну картины у него творчество. вот такие примерно ну ничего не безнадежно да сюрреализм Молодец. и я хочу вам вручить приглашение на Митьков, на, Митьков, на, на закрытую вечеринку в честь открытия О, выставки спасибо обязательно сходите я если календарно не буду попадать на нее поскольку я в Красноярске ненадолго э, я буду э, рад передать это ну я не знаю. Кому-нибудь из Красноярских скажем, передам Александре Ильичу, если есть возможность, по карабан ждет вас. Я знаю, что вы предпочитаете, как бы не любите хай-тек, да, в технике? Я какие не там, не нет, какие-то там достижения технические вам Почему? не нравятся? Нет, нравятся? Я, я не чушь электроники, я просто не делаю из этого. Вы имеете в виду, э, фанат я интернета или нет, что ли? Ну да, как к интернету вот. относитесь? Хорошо отношусь, когда надо погоду узнать, получить информацию или прочее, но... Я не являюсь частым посетителем чатов, знакомств. Ну, просто, во-первых, нет время тратить приятнее на общение в ламповом, как я говорю. Знаете, есть люди транзисторные и ламповые. Помните приборчики такие раньше включаешь, там лампочка такая горит, и звук от нее такой какой-то звенящий. И что-то там происходит. Транзистор такая пластмассовая коробочка, и, ничего, и ты все. Она вроде делает то же самое, а чего-то не хватает. Вот так и интернет отличается от живого общения, понимаете? Больше всего женщины не любят две вещи. Когда в них не видят человека и когда в них не видят женщину. Неизвестный автор. Мой близкий друг, писатель Валерий, Валерий Зеленогорский, выдал афоризм, но он такой с, с хорошим чувством юмора. И когда его вот так же спросили, а что вы можете сказать вот о девушках, о поклонницах? Он ответил грандиозно, я с удовольствием процитирую. Девушки, за которыми я ухаживал, потихонечку уже начали умирать. <свят> и мне так понравилось это, знаете, это черный юмор такой английский. Но он очень точно рисует, так что вот примерно так. Давайте чуть-чуть вернемся к закрытым вечеринкам. Давайте вернемся, вы наверняка, Да, вы наверняка видели а, танцующих наших политиков. Расскажите, кто из них танцует лучше всех? Ну, во-первых, я, знаете, у меня золотое правило. Я мог бы назвать вам мероприятия, на которых мы играли, и вы бы очень удивились. Ну, про политиков есть, рассказывать танцующих ну, не я будем. Я скажу так, э, ну, наверное, это единицы из тех персон, для которых, о которых вы знаете, для которых мы не играли. Может быть, единиц. Но я не буду ни называть, ни комментировать, потому что это, во-первых, неэтично, знаете, танцующий там такой-то. Но хочу сказать, что в большинстве в своем случае все яркие личности сегодня уже э, не подходят под тот, знаете, вот как в начале 90-х успеха добивались люди, Главными качествами которых были наглость и э, беспринципность. До Нового года осталось меньше месяца. Вы уже знаете, как вы его проведете? Да, знаю. Месяц трудовой будет. Опять на сцене? Вы понимаете, я недавно с Андрюшем Икаревичем играл на, на бильярде и беседовали. Он говорит, как-то ты неприлично хорош для своих лет. Я сейчас не для того, чтобы подчеркнуть, сказал комплимент. Я сказал... Мы очень много работаем, и я люблю этот процесс. Когда я нахожусь в стадии э, исполнения песни на танцах, в этот момент все негативное, даже если случилось что-то, моя какая-то хворь, 
которая, грубо говоря, вот за счет сквозняка проникла в организм, там, она вся обезоружится, она уходит. И я бы, если позволите, себе бы пожелал вот прожить такую же жизнь, как это сделал мой кумир Луи Прима. Вот он там играл до 80 с чем-то и умер, прямо вот сошел со сцены куку. Вот, наверное, это и есть моя мечта. Вот такая. А если брать месяц и сказать, сейчас более оптимистично, пожелаем телезрителям, моим близким людям, что самое главное, мне кажется? Вот два таких коротеньких постулата, раз уж я сыплю сегодня афористикой. Любовь – это когда тебе от человека, кроме него самого, ничего не нужно. Это первое. А второе – счастье – это удовольствие без раскаяния. Второй афоризм принадлежит Льву Толстому. Первый – не знаю, просто вычитал где-то. И хочу сказать, что вот если это есть, любите друг друга за то, что вы есть у друг друга, и не делайте поступков, за которые потом будете испытывать раскаяние. Вот этого бы я как раз и хотел пожелать. Помимо, конечно, здоровья и удачи. С наступающим! Спасибо, что пришли к нам в гости. Я вам хочу подарить такой небольшой сувенир от нашей программы. Да. Естественно, с нашим детальным логотипом. Спасибо. Не забудьте сходить на выставку, если получится картин. Вкладываю по карабана в сувенир. Так. Поверьте, Валерий Сюткин действительно очень интеллигентный и приятный во всех отношениях мужчина. Дорогие женщины, если на вашем пути попался романтик типа Сюткина, не проходите мимо. Он с удовольствием споет вам балладу о любви и скупает в комплиментах. У них настоящих романтиков по-другому не бывает. На сегодня все. С вами была Елена Попенко. Романтичного вам завершения вечера. Еще увидимся.